শুভ দুপুর সম্মিলিত দর্শক সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ ওয়ালটন ল্যাপটপ তারকা কথনের আয়োজনে এবং বিশেষ করে আজকের আয়োজনে এবং গতকালকে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছিলাম আপনাদের সামনে যে আমাদের সৌভাগ্য যে এই তারকা কথনের সেটে বসে আমরা আমাদের সৌভাগ্য হয় অনেক বড় বড় মানুষ বড় বড় কীর্তিমান মানুষের উপস্থিতি এবং তাদের যে বিশেষ বিশেষ দিনগুলো রয়েছে সেই সময়গুলো তাদের সঙ্গে আসলে আনন্দ ভাগাভাগি করবার সেই সুযোগ আমাদের হয়ে থাকে সাধারণতই এবং গতকালকে আপনারা যারা দেখেছেন আমাদের সঙ্গে ছিলেন তারা অনেকেই জানেন যে আমরা টেলিফোনের মাধ্যমে একজন মানুষকে বলেছিলাম যে আজকে যাতে তার এই বিশেষ দিনটিতে আমাদের সঙ্গে একটু হলেও সময় তিনি কাটাতে আসেন এবং তিনি কথা রেখেছেন এবং আমাদের সঙ্গে আজকে যিনি রয়েছেন তার আজ জন্মদিন অবশ্যই তিনি একজন ব্যক্তিত্ব যার সঙ্গে আমাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় আমি বলবো যে টেলিভিশনের পর্দায় যাকে দেখতে 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 এক পর্যায়ে মনেই হয়েছে যে তিনি আমার ঘরের কেউ তাকে আমরা অনেক সম্মান করি শ্রদ্ধা করি ভালোবাসি এবং একটি পর্যায়ে আমাদের মায়ের ঠিক জায়গাটি যেই জায়গাটিতে মা থাকেন সেই জায়গাটি শ্রদ্ধার জায়গাটিতে তিনি বসবাস করেন আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের সবার প্রিয় এবং যাকে আমরা খুব রিসেন্টলি প্রচ্ছদ কন্যা হিসেবে আমরা আবিষ্কার করেছি তাকে খুব ঝলমল একটি প্রচ্ছদে এবং তিনি আর কেউ নন আর না ঘুরাই আজকে আপনাদের সামনে রয়েছেন তার কথনের সেটে আমাদের শ্রদ্ধার দিলারা জামান আপনাকে শুভ জন্মদিন এবং কথা আগে আগে বাড়াবার আগে আমাদের সঙ্গে আজকে আর একজন ব্যক্তিত্ব রয়েছেন আমাদের দেশের বরেণ্য সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব কেরামত মাওলা যিনি আজকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন শুধুমাত্র এই বিশেষ ব্যক্তিত্ব জন্মদিনে আনন্দটি ভাগাভাগি করবার জন্য এবং অবশ্যই তার একজন সহকর্মী এবং আত্মার পরম আত্মার আত্মীয় বলতে পারি খুব সহজেই অবশ্যই স্যার আপনাকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং আমন্ত্রণ আজকের আয়োজনে প্রথমে চ্যানেল আইকে ধন্যবাদ এবং জেলার জামানের জন্মদিনে শুভেচ্ছা অভিনন্দন দীর্ঘায়ু হোক এবং তার অভিনয় আরও উত্তর উত্তর ভালো হোক এ প্রত্যাশা রইল এবং চ্যানেল আই যে প্রতিদিন এই রকম মানুষদেরকে এনে যে অনুষ্ঠান করে চ্যানেল আইকেও ধন্যবাদ তা চ্যানেলের সৌভাগ্য অবশ্যই এবং অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা আপনাদেরকে যে আপনারা আসেন আসলে এসে আমাদেরকে আমাদের আয়োজনকে অনেক আলোকিত করেন অবশ্যই ম্যাম আমি আসলে সত্যি আপ্লুত আমার আমার আমি মানে বাক্রুদ্ধ বলতে পারি যে কেরামত ভাইকে আমি আজকে পাশে পাব একই শহরে থাকি কিন্তু দেখা হয় না তেমন দেখা হয় না বললেই সত্যি বলা হবে এক সময় এত কাছের মানুষ ছিল একসঙ্গে যাত্রা শুরু করেছে এই শিল্পের অঙ্গনে আজকে সময়ের ব্যবধানে বয়সের অনেক কারণে দুজন দুই পাশে ছিটকে পড়েছি কিন্তু উনি বলেছেন যে আত্মীয় সত্যি আত্মার আত্মীয় আমরা যখন কাজ শুরু করেছি তখন এত কাছে এসেছে আমরা আমাদের সবার সুখ দুঃখ কষ্ট সব একসঙ্গে কত রাত হয়েছে কেরামত ভাই যে যেখানে কাজ করতেন চব্বিশ ঘন্টাই মনে হয় ক্যামেরার পেছনে ক্যামেরার সামনে এই যে সময়গুলো এখন চিন্তা করে পাই না সেই মানুষগুলো আমি জানি না জীবনে সাতাত্তর বছরে পা দিয়েছি আর বেঁচে থাকব দেখা হবে কথা হবে তবু কষ্ট করে যে এসছেন আজকে আমার পাশে বসে আছেন আমার সত্যি খুবই ভালো লাগছে আমি চ্যানেল আইকে আমার অন্তর অন্তস্থ থেকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি কারণ সহযোদ্ধা যারা ছিল আসলে তখন আমরা যুদ্ধই করেছি এই সংস্কৃতি অঙ্গনে মেয়েরা আশা কাজ করা তখন আমাদের জন্য মুসলমান মেয়েদের রীতিমতো যুদ্ধের মতনই তো সেই মানুষগুলোকে যাত্রাপথে চলতে চলতে এখন হারিয়েই ফেলেছি অনেকেই চলে গেছেন কেরমত ভাই আরও দীর্ঘজীবী হন সুস্বাস্থ্য তার থাকুক এটাই আজকে আমার কামনা আর কি এই দিনে আজকে দিলারা জামানের জন্মদিনে কেরম স্যারের কাছে সুযোগটা হয়েছে তৈরি যে জিজ্ঞেস করতে পারি আমরা জানি খুব সুন্দর সুন্দর কথা উঠে আসবে তারপরও তার ব্যাপারে খুব ভালো ভালো কথা শুনতে চাই আজকে যে তার সাথে এত বড় একটা জার্নি কেমন কিভাবে পেয়েছেন ওনাকে আসলে এই মহারথীকে আসলে ওনার সঙ্গে আমার পরিচয় শিল্প বাংলা একাডেমিতে জি একদিন দেখা তারপর জানতে পারলাম যে আমরা দুজন অভিনয় করব নুরুল মমিনের একটা নাটকে তখন তো নাটক খুব কম হতো বিশ্ববিদ্যালয়ে জি অনু বেসিক নাটক হতো কিন্তু বাংলা একাডেমি একটা নাটক করার ইচ্ছা প্রকাশ করলো এবং সেখানে নুরুল মমিন তখনকার লেখক বিখ্যাত লেখক তো তুনি লিখবেন এবং পরিচালক কে ছিল বোধ এখন মনে নেই আমার তো তো সে নাটকে আমার এবং 
ডিলারার অভিনয় করার কথা আমাদের দুজনকে পছন্দ করলেন আসলে আমি তখন আমরা বিভিন্ন জায়গায় নাটক করে বেড়াতাম দি ডিলাররা তখন নাটক করত না আচ্ছা আমি তখন বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে চাকরি তখন হয়নি টেলিভিশনে তো আর্ট কলেজ থেকে পাশ করার পর বিভিন্ন ভাড়া খাটতাম ওই বিভিন্ন হলে নাটক হতো আমাদেরকে নিয়ে নাটক করত তো ওর সঙ্গে নাটক করার একটা সুযোগ হলো বাংলা একাডেমিতে এই প্রথম তার সঙ্গে পরিচয় এবং সেই নাটকের মধ্যে দিয়ে আমরা দুজন দুজন ভাই বোনের একটা সম্পর্ক স্থাপিত হলো পরবর্তী জীবনে তার যাকে তিনি বিয়ে করলেন ফখরুজ্জামান চৌধুরী তিনি একজন লেখক খুব নাম করা লেখক ছিলেন এবং সেই সময় তিনি অনেক লেখাও লিখতেন কিন্তু তিনি পরবর্তীতে তার চাকরি জীবনে গিয়ে তার লেখা এবং সাহিত্য তার জীবন থেকে হারিয়ে গেল এবং তিনি অত্যন্ত অত্যন্ত ভালো মানুষ ছিলেন পরবর্তীতে তিনি টেলিভিশনে ডিরেক্টরের চাকরিও করেছিলেন তো একজন সাহিত্যিক একজন অভিনেত্রী দুজন মিলে যা হয় একটা নতুন এক জীবন নতুন এক মিশ্রণ নতুন এক সংগ্রামে তারা লিপ্ত হয়ে গেলেন দুজন দুজন দিকে চলে গেলেন এবং এরা দুজন দুজন দিকে বিখ্যাত হয়ে গেলেন তার অভিনয়ের ক্ষেত্রে বলি যে তার অভিনয়ের যেটা বলা দরকার আমার মনে হয় আমি এর জন্য আজকে এসেছি বিশেষ করে যে আজকে অনেক অভিনেতা অভিনেত্রী অভিনয় করছে তিনি দীর্ঘদিন থেকে অভিনয় করছেন টেলিভিশনে মঞ্চ এখন কম করেন আমি টেলি মঞ্চ আমি টেলিভিশনে অভিনয় একেবারে করি না ছেড়ে দিয়েছি কেন টেলিভিশনে অভিনয় এখন আর অভিনয় হয় না বলে আমি অভিনয় করি না যার ফলে আমি মঞ্চে অভিনয় করি কিন্তু টেলিভিশনে তার অভিনয় এক এক ধরনের অভিনয় অভিনয় চরিত্র আছে বিভিন্ন ব্যক্তি আছে বিভিন্ন প্যাটার্ন আছে বিভিন্ন প্রকাশ আছে যে মানুষ চরিত্রকে নিজের মধ্যে নিয়ে অভিনয় করে সেটা অভিনয় হয় না চরিত্রকে মধ্যে গিয়ে অভিনয় করতে হয় আমি চরিত্রের মধ্যে গিয়ে অভিনয় করলাম আমি চরিত্রটাকে এনে আমার মধ্যে সাজিয়ে সেই চরিত্রকে কে অভিনয় করলাম আমি সেই চরিত্র সাজলাম সেটা হচ্ছে বড় অভিনেতা এবং এই সেই কথায় চরিত্রের কথা যেহেতু এসছে স্যার আমি একটা কথা যুক্ত করতে চাই যে আমরা আমাদের প্রিয় দিলারা জামানকে অনেক ধরনের মায়ের চরিত্র দেখেছি তো নানান চরিত্র নানানভাবে করে একঘেমি মনে হয় না একদম অনেক শিল্পীকে দেখবেন আপনি একঘেমি মনে হচ্ছে যে আর দেখতে 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 টেলিভিশনে বোর হয়ে যায় কিন্তু দিলার জীবনকে দেখলে পরে বোর হয় না লোকে দেখতে এখনো পছন্দ করে একদম কিন্তু টেলিভিশন কিছু লোককে ছুঁড়ে ফেলে দেয় কখনো রাগিমা কখনো মায়াবতী মা কখনো মানে নানির চরিত্র এক এক রকম এক এক অভিনয় তিনি অভিনয়কে নিজের মধ্যে আনেন না যে আমি দিলারা যেমন অভিনয় করছি তা তিনি করেন না তিনি চরিত্রের মধ্যে গিয়ে অভিনয় করেন আমি ওই চরিত্রটা করছি ওই চরিত্রের ভঙ্গি ওই চরিত্রের বিকাশ ওই চরিত্রের চিন্তা ওই চরিত্রের হাঁটা ওই চরিত্রের মানে সমস্ত কিছু মিলিয়ে ওই চরিত্র তৈরি করা একমাত্র আমি শিল্পী হিসাবে দিলার জামানকে খুঁজে পাই এবং এর জন্য আমি আমি বাংলাদেশে যারা অভিনয় করছেন এখন এই বয়সে তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী যদি বলা হয় শ্রেষ্ঠ মায়ের পাঠে যদি কিছু বলা হয় তাহলে দিলারা জামান তাদের মধ্যে অন্যতম এবং শ্রেষ্ঠ शिल्पी जरा अभिनय कर चार दिख चोक कान खोला रखते कैमन मानस टी रिहार्सल कर डायलग आदान प्रदान बडी लैंगुएज डायलगर संगे चोखे एक Oh, oh. 
জন্মদিন শুভ জন্ম বন্ধু তোমার সবাই যে এত প্রশংসা করে এত ই করে কোনোদিন বলে না যে খুব ভালো হয়েছে বা এটা বা ওটা খালি একমাত্র মনোযোগ দিয়ে দেখেছে হয়তো ওই ইয়ে গোধুলি বেলায় ওই একটা আনিসুল হক ভাইয়ের কাজ করেছিলাম সেই প্রত্যেকটা এমনিতে খেলা আমার কত নাটক হচ্ছে উনি ওনার খেলা ক্রিকেট ওইটা নিয়ে আমি বলি একবার দেখেছি আবার এটা কী দেখছো বলকে এটা এটা তো পুরানো খেলা বলকে না তাও দেখতে অনেক ভালো লাগে উনি তো ওনার ঘরে ওনার খাবার টেবিলে বসে আলাদা টিভি দেখে আমি তো আমার রুমে বসে আলাদা টিভি দেখি আচ্ছা আপনার এ কি এটা হচ্ছে আপনার জন্য হ্যাঁ আমরা একটু একটা একটা সারপ্রাইজ দিতে চাচ্ছিলাম এত এত অভিযোগ করা হচ্ছিল জুনিয়র বাসায় বসে থাকতে পারলেন না উনি চলে এসছেন আসসালামু আলাইকুম সে তো কোথায় রাজীব সুপারমার্কেটে যাবে শুভ জন্মদিন শুভ জন্মদিন অনেক স্মৃতি আমরা দেখলাম শ্রদ্ধা ফকরুজ্জাম চৌধুরীর একটি দেখলাম সেখানে জি তার কথা ম্যাম কিভাবে আজকে আপনি জন্মদিনে স্মরণ করবেন এই পাঁচ বছরে পড়বে উনি চলে গেছেন আমার জীবন থেকে আর আমি নির্দ্বিধে বলতে পারি যে উনি যদি আমার জীবনে না আসতেন তাহলে আজকে আমার দিলারা জামান হয়ে ওঠা উঠত না প্রথম দিকে নাটক যখন করেছি এরকম সিস্টেম্যাটিক কিছু ছিল না তো নাটক স্কুল চাকরি করতাম সেখান থেকে চলে গেছি নাটক করতে ফিরে এসছি রাত্রে প্রায় চারটা বাজে এসে গোসল করে ফজরে আজান দিয়েছেন নামাজ পড়ে শুয়েছি উনি আবার মনে সাতটায় উঠিয়ে দিয়েছেন ওঠো তোমাকে স্কুলের সময় হয়ে গেছে স্কুলে যাবে এবং অনেক দিন ফিরে এসে দেখেছি ঘরে বেল দিলে মেয়েরা জেগে যাবে ঘুম থেকে সকালে ওদের ইউনিভার্সিটি আছে ক্লাস আছে উনি পড়তে পড়তে খাবার টেবিলে মাথা দিয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে গেছেন আমি দরজা আস্তে আস্তে টোকা দিয়েছি উনি উঠে দরজা খুলে দিয়েছেন এইভাবে উনি আমাকে আমার পাশে ছিলেন সাহস জুগিয়েছেন আজকে উনি নাই সবাইকে চলে যেতে হয় বিরাট একটা শূন্যতা আমার জীবনে তারপরে তিনি ছিলেন একটা মানুষ তিনি আছেন অবশ্যই এবং প্র্যাকটিক্যালি ম্যাম আপনার এত ভক্ত এত এত মানুষ আপনাকে ভালোবাসে যে বলছিলাম যে সে ঘরের মানুষটি এরকমটি আসলে মনে হয় আপনি যে বললেন যে সেভাবে আপনি আসলে চরিত্রকে সেভাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেন আমরা কিন্তু সেভাবেই আপনাকে ভালোবাসি এবং একজন মানুষ আছেন এই মুহূর্তে টেলিফোনে দর্শক আমরা তার ফোনটি নিব হ্যালো শুভ দুপুর হ্যালো 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 শুভ দুপুর আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন জি বলুন শুনছেন হ্যালো জি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন মুনিরা ইউসুফ মিমি জি বলুন শুনছে খালার প্রতি অনেক ভালোবাসা অনেক কৃতজ্ঞতা কৃতজ্ঞতা থাকার একটা কারণ আছে কারণ আমার একটু আগে বিয়ে হয়ে যায় আমার বাচ্চাটা হয়ে যায় এক রকমের নাটক থেকে আমি দূরে সরে গিয়েছিলাম এই আমার বাচ্চাটার মাত্র সাত মাস বয়স না দশ মাস আমার ঠিক মনে নেই এরকমই খালা আমাকে নিজের দায়িত্বে সেই খালুর লেখা নাটক করতে সিলেটে নিয়ে গেলেন এটা আমার স্মরণীয় দিন এবং আমার তখন নিজের নাটকের শুটিং শুক্রবার হতো না আমার জন্য সেই স্যাক্রিফাইসটা করেছিলেন এটা আমি জীবনে ভুলব না আর সে খালা আমার মায়ের মতো সুযোগ সময় পেলে একটু ফোন করে খবর নেই যতটা করা উচিত ততটা আসলে করি না খালা মাফ করে দিবেন হুম আপনি ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আপনাকে দেখে আমরা অনুপ্রাণিত আপনার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা ভালো থেকো মা অনেক দোয়া করি তোমরা আছো বলেই আমি এখনো বেঁচে আছি কাজ করছি ইনশাল্লাহ পারছি আপনি ভালো থাকবেন সবসময় ভালো থাকবেন এরকম অনেক টেলিফোন আসলে অপেক্ষায় রয়েছে আমরা হয়তো কানেকশনটা দিতে পারব না সেই জন্য দুঃখিত কিভাবে আসলে জন্মদিনটি এই ইদানিং যদি জিজ্ঞেস করি যে এবার আসলে কিভাবে সেলিব্রেট করলেন 
জন্মদিন তো আপনাদের ওরকম না এই আপনি না চাইলেও অনেকে তো করতে অবশ্যই জন্মদিন আসলে মনে হয় কি একটা বছর শেষ হয়ে গেল জীবন থেকে শেষ আবার এগিয়ে যাচ্ছে মৃত্যুর দিকে তো এবার আমি জানি যে রাত্রি 12টা আজকে আর কি রাত 12 আমার মেয়েরা দূরদেশে থাকে ওরা এখন ওদের তো রাত 12টা ফোন দিবে দুপুর যে কেমন তো হ্যাপি বার্থডে তার আগে আমার আমার যে ছেলেটি থাকে আমার কাছে আমার ছেলে আশি তো ও আমি জানি আজকে ওদেরকে একটু নিয়ে বাইরেটারে খাবো হ্যাপি বার্থডে সকাল ঘুম থেকে উঠে পড়বে কিন্তু রাত্রেই দেখি কি আমার আরেকটা নতুন নাতি হয়েছে অনেক সে রাজশাহী থেকে নতুন এখন দাদি দাদিমা দাদিমা করে রোজই ফোন করে খবর নিবে দুনিয়ার ওদের গাছের আম কলা তারপরে ওর মা সব বয়ম ভরে সব আচার বানিয়েছে কি কি এক এত বড় এক বোচকা নিয়ে কালকে এসে হাজির তো ওরা সব বের হয়ে গেছে রাত্রে দশটার দিকে দেখি সব ফুলে তোর আরেকটি ছেলে আছে হিরো আমার ওই ছেলের বন্ধু আশিকের সব এনে আমাকে হ্যাপি বার্থডে আমি কি হ্যাপি বার্থডে তো এখন আর আসেনি রাত্রে বারোটার সময় হবে বলে নাই এখন কেক কাটতে হবে তাড়াতাড়ি করে আমার ব্যয় নাম ছোট মেয়ে শাশুড়ি উনি আমাকে শাড়িটা দিয়েছিলেন এটা পরে সে যে তারপরে এসে কেক কাটলাম খেলো টেলো ওরা তো এইভাবে জন্মদিন শুরু হয়ে গেল তারপরে আমার বড় মেয়ে ছোট মেয়ে ফোন করেছে আমেরিকার থেকে আর সবাই এস এম এস পাঠাচ্ছে এ পাঠাচ্ছে আসলে মানুষের এত ভালোবাসা আমি কবির কথাই বলি সেই হোক মোর পরিচয় আমি তোমাদেরই লোক এবং শুধুমাত্র আমাদের না আমাদের ভালোবাসার আমাদের শ্রদ্ধার আমাদের অত্যন্ত আপন একজন মানুষ আপনি অবশ্যই এবং কেন স্যারের কাছে একটু আসবো যে এই যে এত এত কথা হচ্ছে এত স্মৃতিচারণ হচ্ছে নিশ্চয়ই অনেক কিছু বলার আপনারও রয়েছে আমরা আমি নীরবে শুনছি নীরবে শুনছি এই কারণে যে জীবনে একটা মানুষ শিক্ষকতা করেছেন অভিনয় করেছেন তার দুই মেয়ে এখন বিদেশে এবং দুজনই শিক্ষিতা একজন ডাক্তার একজন এ স্বামী খুব ভালো লেখক ছিলেন সাহিত্যিক ছিলেন ভালো চাকরি করেছেন সে তো একটা একটা দিক গেল আজকের যে দিক নিয়ে তার আলোচনা যে তারকা কথন যে আমি বারবার একটা কথা বলতে চাই যে বাংলাদেশে এখন যারা অভিনয় করছে এই মায়ের চরিত্র বা খালা চরিত্র তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী কিন্তু তার একটা পুরস্কার বা সম্মান সরকারের কাছ থেকে তার পাওয়া উচিত এবং তার সরকারের উচিত যে যারা যে সমস্ত শিল্পীরা এখন অভিনয় করছে বয়স হয়ে গেছে তাদেরকেও একটু অনুদান দেওয়া উচিত বা তাদেরও কিছু সাহায্য করা উচিত বা যাতে সংস্কৃতির বিকাশ না ঘটলে সংস্কৃতি চর্চা যদি না হলে দেশে এদেশের সংস্কৃতি যদি নিজের মনে নিজের ইত্যের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ না ঘটে মানুষের মধ্যে তাহলে রাজনীতি কোনো কাজ দেয় না রাজনীতির সঙ্গে সংস্কৃত জড়িত থাকে আমি সরকারের কাছে অনুরোধ করব আপনারা রাজনীতির সঙ্গে সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাতে চেষ্টা করেন সংস্কৃতির বিকাশ ঘটলে রাজনীতির বিকাশ ঘটবে এবং আমাদের মতো শিল্পীরা যারা এখন বয়স হয়ে গেছে যারা জীবনে অনেক কিছু দিয়ে গেছেন অনেকভাবে দিয়ে যাচ্ছেন তাদের মূল্যায়ন হবে এই মূল্যায়নটা সরকার আপনি এই অনুদান বাড়িয়ে দিয়ে যে মানে মানে এই অনুদান যে চর্চা করার সুযোগ চর্চা করার সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে অনুদান দিয়েছেন সে অনুদানটা অনেক কম আমি এখান থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করব যে আমাদের জন্য যে অনুদানটা দিয়েছেন আপনি সে অনুদানটা আপনি একটু বৃদ্ধি করবেন এই প্রত্যাশা আপনার প্রতি রইল অবশ্যই আপনার বার্তাটি নিশ্চয়ই পৌঁছে যাবেন এবং আরেকটি দর্শক আছেন আমাদের সঙ্গে আমরা ফোনটা নিয়ে আসি শুভ দুপুর কে আছেন আমাদের সঙ্গে ছোট্ট করে বলবেন আমাদের হাতে সময় খুব ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি একটু ডিলার আন্টির সঙ্গে কথা বলছি জীবনে একটু ছোট্ট করে বলবেন আমাদের হাতে সময় খুব কম আমি ডিলার আন্টি কে বলতে চাচ্ছি আসসালাম আলাইকুম এবং আপনাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আপনাকে তো ভীষণ ভালো লাগে আমি তো খুব ছোট ছিলাম আপনি যখন এইসব দিনযাত্রী করেছিলেন বড় ভেয়ে দেখেছি আপনার সেই নাটক অসম্ভব ভালো লাগে একটা নাটক মানে এত রেল এত সুন্দর এত বাস্তব আপনার অভিনয় মানে বলার মতো না তখন খুব ছোট এখন বড় ভেয়ে আমরা যখন দেখি ওটা ইউটিউবে বা বিভিন্ন চ্যানেলে ভীষণ ভালো লাগে ভীষণ ভীষণ ভালো লাগে আপনার ওই নাটক থেকে শুরু করে আপনি আসলে আপনি অন্যরকম একটা মাত্রায় পৌঁছাইছেন সেটা জানি 
बुलबुल भाई नहीं खूब खार भाई नाई तर स्वामी भाई अने के चले गए चले ग शांति हमारे भलो थकें सुंदर थकें कमना रही सर आप संगे एक कथा बोलते चाहिए लीला राजाम हमारे आसले सांस्कृतिक अंगण के आसल तारका तारका अवश्य जन्मदिन जीतु आज के शुभ केक तो काटते ही जन्मदिन <laughs> 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 शुरूते ही सर प्रच्छद कन्या हिसाब से किसुदी आगे आविष्कार कर आईस चुरेते एक अत्यंत स्वनम खत एक मैगजीन पत्रिका बोल करपोरेट इमेजे पे वेस्टार्न गार्ल एक शुरोनमे तरुण प्रजन्म एक झड़ बे एक पजिटिव एनार्जी बे गए जो दिलार जमान आस ट्रांसफरमेशन जो कतट पजिटिव एनार्जी बै आनते बड़ प्रण अपना रिसेंटलि दिए मैम अनुभव कर मंचे प्रथम अभिनय संगे कर शासन कर पर्दा जरा रही मुहूर्ते रही कन्या रही सन्तान रही तरह बारे जरा सन्तान रही तरह की चारपाशे आई आ, सबा के बोली जे सब चे बड़ो माँ हल्दे देश हमें देश के भलोबाजब देश प्रत्येक ये रास्त चलते चलते खे फेले दी हमें कि हमारे घरे मायर सामने और मैला फिली ना तो देश तो अपनारा सबा तुम्हरा देश के भलोबास निस्था भावे देशर जो हमारे ऐल जुद्ध कर जीवन दिए तर रक्त बनीमय स्वाधीन देश पे देश के भावे अवहेला करबना सबा देश के भलोबाजे देश माँ के भलोबाजे तब तब ये देश आसान दिलार जमान का कथा सब समय आशा करी अनेक सुंदर कर आज के सबाई के सब चेष्टा करब एटलिस्ट भलोबाशार जैगा कथाटी रखबार जो जार जार जैगा जोटूक कन्ट्रिव्यूट करा जाए आसले सब जैगा सब उचित मौलाना 
কথা বলার চেষ্টা করতাম অবশ্যই আরো জানার চেষ্টা করতাম সবাইকে অনেক ধন্যবাদ এবং আপনাকে ধন্যবাদ শুভ কামনা শুভ জন্মদিন আরো একবার সবাই ভালো থাকবেন প্রিয় দর্শক আবারও দেখা হবে আগামী পর্বে নতুন কোন অতিথির সঙ্গে আপনাদের সামনে 